हेलो ऑल कैसे हैं आप लोग पहला सवाल आप लोगों के टेस्ट में दिया गया था बोलता है साइन ए इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस ए और एक लंबी सी इक्वेशन का मान पूछा था कैसे हल किया इस टाइप के सवाल को हमें इतना समझ में आता है कि इसका मतलब होता है टेन ए दैट इज इक्वल टू रूट थ्री तो ए बराबर कितना हो गया सिक्सटी डिग्री लाके ये मान सारे रख दिए जाए आंसर अपने आप सामने आ जाएगा तो कितना होता है साइन सिक्सटी डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू तो दैट इज इक्वल टू थ्री बाई फोर प्लस सेक्स स्क्वायर ए का मान कितने के बराबर होता है सेक्स सिक्सटी डिग्री का मान टू मतलब हो गया फोर साइन ए सेक ए दैट इज इक्वल टू टैग ए इसका मान कितने के बराबर हो गया रूट थ्री के बराबर प्लस सिंपल सी इक्वेशन हल किया जाए एलसीएम कितना होता होगा यहां से कैंसिल हो गया 6 एलसीएम नीचे कितना आ रहा होगा यहां पे कैंसिल हो रहा होगा 3 3 का 9 प्लस 4 6 24 6 रूट √3 प्लस यहां पे कट कितना आ रहा होगा आपके पास 4 √3 तो आंसर कितना हो गया हमारे इस केस में 33 10 33 10 √3 डिवाइड बाय 6 ये आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं यही से स्केलर पढ़ाते हैं AB को पॉइंट B P तक पढ़ाते हैं और AC को पॉइंट Q तक पढ़ाते हैं और एक का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं होता है BC BP का एंगल बाइसेक्टर और BC Q का एंगल बाइसेक्टर कहां पे इंटरसेक्ट करता है R में इंटरसेक्ट करता है तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है यदि A का मान है 44 डिग्री तो इस का मान पूछ रहा है कितने के बराबर होगा तो आप सबको पता है जब भी ऐसा होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है 90 माइनस ए बाई टू यही थीटा का मान होता है कब जब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स कहीं इंटरसेक्ट करते हैं अपोजिट वॉर्टेक्स में 90 माइनस ए बाई टू तो कितने के बराबर हो गया ये नब्बे माइनस बाईस दैट इज इक्वल टू अड़सठ डिग्री और हमसे पूछा क्या है थीटा बाई टू तो मान कितने के बराबर हो गया चौतीस डिग्री का आंसर हो गया हमारा अगेन रिपीट तीन टाइप के एंगल्स बनते हैं एक बन रहा है दोनों एक्सटीरियर एक दोनों इंटीरियर एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर तो यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है दोनों एक्सटीरियर एंगल कहा बाइसेक कर रहे हैं इस हम बात कर रहा है थीटा इज इक्वल टू नाइनटी माइनस ए बाई टू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स कितने रखे हैं पचहत्तर बोलता है जो बॉयज है वो वन थर्ड है या थर्टी थ्री बाइट वन बाई थ्री परसेंट है और जो बॉयज का मार्क्स है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गर्ल्स से सिक्सटी टू बाई टू बाई थ्री परसेंट ज्यादा है छाछठ कहीं दो बटा तीन परसेंट ज्यादा है यदि पूरी क्लास का औसत अंक है छाछठ तो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने के बराबर होंगे तो यही से फटाफट रिपीट किया जाए एक बटा तीन का मतलब होता है एक बटा तीन तो बॉयज कितने हमारे पास हो गए यहाँ से पच्चीस तो गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास पचास गर्ल्स कितनी पच्चीस सॉरी गर्ल्स कितनी पचास और बॉयज कितने पच्चीस अब हमसे कह रहा है जो बॉयज के मार्क्स हैं वो छाछठ से दो बटा तीन परसेंट ज्यादा है किससे गर्ल्स से छाछठ से दो बटे तीन परसेंट का मतलब कितना होता है दो बटे तीन ज्यादा मतलब कितने के बराबर हो गया पांच बटे तीन यदि बॉयज को मिले हैं पांच तो गर्ल्स को कितने मिले हैं तीन ये नंबर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है यही पे खोजना है अगर बॉयज को मिले हैं फाइव एक्स तो गर्ल्स को कितने मार्क्स मिले हैं थ्री एक्स मार्क्स मिले हैं तो टोटल मार्क्स पता कर लिया जाए तो बॉयज कितने हो गए फाइव एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस गर्ल्स कितनी है थ्री एक्स इंटू फिफ्टी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं सेवेंटी फाइव इनका एवरेज मार्क्स कितने के बराबर है सिक्सटी सिक्स के बराबर है सिर्फ ये छोटी सी क्वेश्चन हल करनी है आंसर निकल गया जाएगा कैंसिल कर दे एक दो और तीन कितना हो गया पांच और छह ग्यारह एलेवन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स इंटू थ्री तो एक्स इज इक्वल टू अठारह हो गया गर्ल्स का मार्क्स पूछा था गर्ल्स के कितने मार्क्स हो गए थ्री एक्स तो अठारह बोले तीन कितना होता है चौवन परसेंट मार्क्स होता है तो गर्ल्स को कितने मार्क्स मिले हैं चौवन परसेंट बॉयज को इनके हिसाब से मार्क्स मिल रहे होंगे नेक्स्ट मूव करते हैं 
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोगों से एबीसी की फ्रैक्शन है एबीसी की फ्रैक्शन है बोलता है सी बाई ए इज इक्वल टू फाइव बाई टू और जो बी जो है ये सेवन बाई फोर से कम है किससे बी बाई C by A के बराबर पांच बटे दो के बराबर बोलता है B exceeds by five by seven of five by two five by seven by four of five by two exceed कर रहा है ठीक है और इनका सम कितने के बराबर दे रखा है एक सही ग्यारह बटे बारह बोलता है C minus A का मान कितने के बराबर होगा अगे ये तीनों fraction है मतलब कि ये इंटीजर तो हो नहीं रहे फ्रैक्शन हो रहे हैं सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है एक बार C है उसके बाद B है फिर A है और C बाय A का मान कितने के बराबर दे रखा है पांच बटे दो के इसको हम कहीं ना कहीं से कह सकते हैं अगर हम इसकी बात करें तो C is equal to one upon five x और A is equal to one upon two x जब हम C बाय A करेंगे तो इतना ही माना जाएगा हमारे पास अब उसे क्या कह रहा है B प्लस सेवन बाई फोर किसके बराबर है फाइव बाई टू के तो यहां से क्या हम लोग B का मान निकाल सकते हैं B इज इक्वल टू फाइव बाई टू माइनस सेवन बाई फोर ये किसके बराबर होता है अगर तो भी सॉल्व किया जाए तो तीन बटे चार के बराबर होगा दो से ऊपर बुरा दो से नीचे बुरा दस सात तीन चार B का मान इतने के बराबर आ गया है अब हमसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितने के बराबर है दट इज इक्वल टू बारह एक बारह ग्यारह तेईस बटे बारह के बराबर है तो यहां से हम लोग क्या c प्लस ए या a प्लस बी का मान निकाल सकते हैं तो बोल सकते हैं आप लोग यहां पे a प्लस बी प्लस सी बराबर तेईस बटे बारह तो a प्लस सी इज इक्वल टू तेईस बटे बारह माइनस तीन बटे चार अगर इसको उपड़ा कर दे तीन से तो बारह हो गया और ये कितना हो गया नौ नौ घटा तो कितना हो गया चौदह बटे बारह बराबर कितना हो गया सात बटे छ तो C प्लस ए प्लस सी का मान सात बटे छ है हमें C का मान x और x के लिए हमें पता है तो यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अगर वन अपॉन फाइव एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू सेवन बाई सिक्स इसको हल किया जाए तो एल से कितना बन रहा होगा यहाँ पे दस एक्स प्लस टू प्लस फाइव सेवन बाई टेन x is equal to 7 by 6 cancel हो गया x का मान कितने के बराबर आ गया 6 बटे 10 या बोले 3 बटे 5 जहीं से a और b a sorry c और a का मान कितने रहेगा आंसर निकल के आ जाएगा तो c बराबर कितना हो जाएगा 1 upon 5 into 3 by 5 और a का मान कितने के बराबर हो जाएगा 1 upon 2 into 3 by 5 5 ऊपर चला गया इसका 5 cancel हो गया तो c is equal to 1 upon 3 एंड ए इज इक्वल टू कितना हो गया वन अपॉन सी इनका डिफरेंस कितने के बराबर होता है वन अपॉन टू के बराबर होता है सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी था नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास अठारह हजार रुपए है जिसको दस परसेंट की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखा जाता है और इंटरेस्ट जो है एनुअली कैलकुलेट कर रहा है बोलता है तीन साल की सी और चार साल की सी का डिफरेंस क्या करें से अमाउंट का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है थर्ड ईयर में कितना सीआई मिला है और फोर्थ ईयर में कितना सीआई मिला है इनका डिफरेंस कितने के बराबर है थर्ड ईयर में कितना सीआई और फोर्थ ईयर में कितना सीआई मिला है इसके डिफरेंस के बराबर है सीधी सी बात है 10% का मतलब होता है 1/10 4 मतलब 10 टू पावर 4 लगा के कितने के बराबर हो गया 1 4 जीरोस बन गया ये हो गया प्रिंसिपल अगर ये प्रिंसिपल होता तो कितना पैसा मिलता ये समझ लेते हैं तो तीन साल का सी होता है हमारा टू ए स्क्वायर प्लस ए होता है चार, चार साल का सी जो हमारा होता है थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस वन होता है इन्हीं के डिफरेंस की बात करते हैं ए किसके बराबर होता है ये वन अपॉइंट टेन इस टेन की वैल्यू ए होती है ए किसके बराबर होगा वन अपॉइंट टेन टेन की वैल्यू ए होगी लाके चेक कर लेते हैं कितना होता है तो हमारे पास बच गया थ्री ए स्क्वायर टू स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन या हम कहते हैं हमारे पास आ गया एक सौ इक्कीस यही डिफरेंस है एक सौ इक्कीस यूनिट का जब अगर दस हजार में मूलधन होता लेकिन अठारह हजार में मूलधन तो चेंज करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारे लिए इक्कीस गुड़े अठारह हजार डिवाइड बाई टेन थाउजेंड हल करेंगे आंसर आपका आ जाएगा दो सौ सत्रह दशमलव अस्सी रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये सवाल यही भी खत्म हो रहा है इसको अगर डिटेल में करना हो तो कैसे किया जाएगा और एक बार बीस परसेंट मार के देखते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 
तो क्विकली अगर हम मानते हैं कि 20 परसेंट है तो क्या हो रहा है अगर 20 परसेंट है अगर ट्रिक से कर रहे हैं यही ट्रिक इसकी है 20 परसेंट इसका मतलब होता है वन अपॉइंट फाइव ठीक है चार की बात कर रहा है तो फाइव के पावर फोर किसके बराबर हो गया ये छह सौ पच्चीस अब इनके डिफरेंस की बात आते हैं तो डिफरेंस कितने के बराबर होता है टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन यही होता है टू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन ये डिफरेंस के बराबर होता है लाके चेक कर लिया जाए तो पांच का स्क्वायर इंटू दो प्लस दो इंटू पांच प्लस वन ये डिफरेंस बन के आ गया हमारा इस डिफरेंस में रखेंगे तो आंसर निकल लिया जाएगा एक बार इसको डिटेल में भी देख लेते हैं क्या होता है अगर हमारे पास है टेन परसेंट इसका मतलब होता है वन अपॉन टेन चार साल की बात कर रहा था तो टेन के पावर फोर कितना हो जाता है टेन थाउजेंड हो जाता है टेन थाउजेंड ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एंड ईयर फोर एटी फोर के रेस्पेक्ट में डिफरेंस निकाला जाएगा थर्ड ईयर का जो सी आई आएगा और जो फोर्थ ईयर का सी आएगा इनका डिफरेंस वन ट्वेंटी वन यूनिट के बराबर आ जाएगा नेक्स्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स वो छोटी छोटी संख्या है जिसको हम 12, 16, 18, 20 और 25 से भाग देते हैं तो पूर्णता कट जाती है सॉरी चार से बचता है लेकिन जब हम इसी संख्या को सात से भाग देते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो बोलता है एक्स का छोटा छोटा मान बताइए तो इसका मतलब पहली बात तो उनसे एल से पूछ रहा है जो एक पांचों से कट जाए लेकिन सेशन कितना दे चार दे तो आप एलसीएम निकाल के चार जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा लेकिन उसके बाद क्या पूछ रहा है शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय सेवन तो इस तरह के क्वेश्चन करने में अगर आपको ऑप्शंस नंबर में दे रखा है तब तो हम फटाफट सेवन से भाग देके चेक कर लेंगे लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है थाउजेंड या हजार के हिसाब जगह पे कौन सा नंबर होगा एग्जाम में काफी चला करने लगे हैं आपको यहाँ नंबर देता आप फटाफट सात से भाग करके चेक करते कौन सा आंसर है बढ़ जाते लेकिन बोल रहा है थाउजेंड प्लेस पे या हजार में स्थान पे कौन सा नंबर आप बताइए फंसा दिया उसका क्वेश्चन सबसे पहले एलसी निकाला जाए तो एलसी कितना होता होगा इसका अगर हम इसको लेते हैं तीन गुड़े दो का स्क्वायर दो के पावर चार तीन का स्क्वायर गुड़े दो इसको पांच गुड़े दो का स्क्वायर इसको पांच का स्क्वायर दो के पावर चार तीन का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर गुड़ा करके कितना बन जाता है ये छत्तीस सौ तो एक्स अगर छत्तीस सौ होता इन सबसे भाग देते पूर्णता कट जाता और चार बढ़ा देते तो शेष पर जाता लेकिन अब कह क्या रहा है सात से कंप्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब जो हमारा नंबर बन रहा है कुछ इस टाइप से बन रहा है छत्तीस सौ एक्स प्लस फोर ये नंबर क्या है इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है और चार से रहा है इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है और चार से रहा है और ये किसका मल्टीपल है सेवन का मल्टीपल है सेवन इंटू एन या एक्स रखा जाए यही से डिवाइड करेंगे जो मान कट जाएगा वो तो आंसर हो जाएगा यदि एक्स बराबर एक मान लेते हैं एक बार को तो हमारे पास ये हो गया छत्तीस सौ चार बटे सात पूर्णता नहीं कटेगा ये बाहर हो गया वैसे ही एक्स बराबर दो मान लेंगे तो बहत्तर सौ चार बटे सात यही पूर्णता नहीं कट रहा है ऐसे मानने पड़ेगा हम मान के चलेंगे कहीं अगर हम एक्स बराबर पांच मान लेते हैं तो होता है हमारे पास अठारह हजार चार बटे सात जो कि सात से पूर्णता कट जाता है तो नंबर है अठारह हजार चार और हजार के स्थान पर कौन सा नंबर दे रखा है एक दे रखा है तो ये हमारा होगा आंसर इसका नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से ए प्लस बी बी सी प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए सात छ पांच के अनुपात में है इनका योग ट्वेंटी सेवन है और इस अनुपात की बात कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेवन एक्स सिक्स एक्स और फाइव एक्स हो रहा होगा तो जोड़ ले अगर तो टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एटीन एक्स आ गया ए प्लस बी प्लस सी का मान ट्वेंटी सेवन है तो टू इंटू ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू एटीन एक्स तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया तीन आ गया तो ए प्लस बी का मान यहाँ से अगर चेक करें तो कितने के बराबर हो गया इक्कीस के बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी का मान है सत्ताईस तो इन दोनों को शॉर्ट आउट करेंगे सी का मान कितने के बराबर आ जाएगा इक्कीस माइनस सत्ताईस छ के बराबर वैसे ही बी प्लस सी कितना है छ है तो छह कितना हो गया अठारह हो गया 
अठारह और इक्कीस निकालेंगे तो ए का मान कितने के बराबर आ जाएगा नौ के बराबर आ जाएगा सेम वैसे ही बी का मान चेक करेंगे तो कितना हो गया पंद्रह हो गया तो ये कितने के बराबर आ जाएगा आपका पंद्रह और सत्ताईस बारह के बराबर आ जाएगा इसी रेशियो की बात कर रहा है तो वन अपॉन नाइन इज टू वन अपॉन ट्वेल्व इज टू वन अपॉन सिक्स ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों का आंसर कितना होता है नौ बारह और छह का छत्तीस होता है छत्तीस से मल्टीप्लाई किया जाए तो चार तीन और छह ये हमारा आंसर बन किया जाएगा सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमसे x के पावर एट माइनस वन फोर फोर टू एक्स के पावर फोर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा सीरीज जिसको समझ में आता है जब ना एक वैल्यू मिल सकता है एक्स के पावर एट प्लस वन इज इक्वल टू वन फोर फोर टू एक्स के पावर फोर एक्स के पावर फोर से डिवाइड कर दे तो एक्स के पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फोर इज इक्वल टू वन फोर फोर टू यहां से स्विच कर जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब कितना हो गया वन फोर फोर टू प्लस टू का अंडर रूट कितने के बराबर हो गया वन फोर फोर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू थर्टी एट अब यहां से यहां जाना है इसका मतलब क्या किया जाए थर्टी एट माइनस टू का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स आंसर कितना हो गया सिक्स हो गया डन इतना ही क्वेश्चन था छोटा सा नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक सर्कुलर सिलेंडर में जिसकी त्रिज्या को बीस परसेंट से बढ़ाया जा रहा है हाइट सॉरी घटाया जा रहा है ऊंचाई को चालीस परसेंट से बढ़ाया जा रहा है होता है वॉल्यूम में परिवर्तन क्या होगा आप सबको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच यही वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर अब थोड़ा सा परसेंटेज लगाते हैं ट्वेंटी परसेंट का मतलब होता है वन अपॉइंट फाइव कमी का हो रहा है फोर अपॉइंट फाइव आर का मान है स्क्वायर में जाता है तो कितने के बराबर बन गया सोलह अपॉइंट पच्चीस एच की बात करते हैं कितने के बराबर हो गया चालीस परसेंट मतलब दो बटे पांच प्लस हो गया सात बटे पांच एच में कोई चेंज नहीं है पहले हाइट थी पांच अब हाइट हो गई है सात पहले त्रिज्या थी पच्चीस अब त्रिज्या कितनी हो गई है सोलह इसी के चेंज की बात कर रहा है तो कितना हो गया सोलह गुड़े सात बटे पांच गुड़े पच्चीस सोलह गुड़े सात गुड़े पांच गुड़े पच्चीस इसी को हल करके चेंज निकाल सोलह सौ एक सौ बारह और ये कितना हो गया एक सौ पच्चीस आयतन पहले था एक सौ पच्चीस अब कितना हो गया एक सौ बारह कमी आ गई है कितने से तेरह से कमी आ गई है कितने पे एक सौ पच्चीस पे यही परसेंट चेंज निकालना है तो मतलब तेरह बटे एक सौ पच्चीस इंटू हंड्रेड परसेंट दैट इज चेंज आंसर कितना हो जाएगा हमारा टेन पॉइंट फोर परसेंट से कमी आ गई या इंक्रीज हो गया इतना ही रखते हैं आज नेक्स्ट क्लास में फिर से देखते हैं कि क्या नया टेस्ट करते हैं थैंक यू